കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ഭാരത് ബോണ്ടിന് അംഗീകാരം നൽകിയെന്ന വാർത്ത ഇതിനോടകം നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ട് കാണും എന്താണ് ഭാരത് ബോണ്ട് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കടപത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇ ടി എഫ് ആണ് ഭാരത് ബോണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലേ പറഞ്ഞു തരാം ഇ ടി എഫ് എന്നാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നു വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബോണ്ടുകളാണ് ഭാരത് ബോണ്ടുകൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റേതായ റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണഗതിക്ക് ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തെക്കാൾ ഇത്തിരി അധികം ലഭിക്കണം കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പേടിയുള്ളവർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെയാണ് നിക്ഷേപത്തിന് ആശ്രയിക്കാറുള്ളത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുകയും അത് വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഓഹരി വിപണിയുടെ എല്ലാ റിസ്ക്കും പരോക്ഷമായെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ആഘാതം നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തെക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അടുത്ത സംശയം എന്താണ് ബോണ്ടുകൾ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കമ്പനികളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും മറ്റ് പരമാധികാര ഗവൺമെൻറ്റുകളും പണം സമാഹരിക്കാനാണ് ബോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നിശ്ചിത പലിശ നിരക്കിൽ ഫണ്ടുകൾ കടം വാങ്ങുന്ന രീതിയാണിതെന്ന് ചുരുക്കം എന്താണ് മെച്ചം ഭൂരിപക്ഷ സാഹചര്യങ്ങളിലും സർക്കാർ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ വൻകിട കമ്പനികളാണ് ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇത്തരം കടപത്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നേരത്തെ ഓഹരി വിപണി അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ട് ഇ ടി എഫുകൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സാധാരണക്കാരായ നിക്ഷേപകർക്ക് സുരക്ഷിതത്വത്തോടെയും നികുതി ആനുകൂല്യത്തോടെയും നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് ആകുന്നതോടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പണമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഭാരത് ബോണ്ടുകളിൽ ആയിരം രൂപ മുതൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എളുപ്പത്തിൽ പണമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റാതെ ലോക്കിംഗ് പീരീഡ് വരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ബോണ്ട് വിപണിയെ ജനപ്രിയമാക്കാതിരുന്നത് എന്നാൽ ഭാരത് ബോണ്ട് മെച്ചൂരിറ്റി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ട്രേഡിംഗ് നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ബോണ്ടിൻ്റെ നിക്ഷേപ കാലാവധി പോലുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഡിവിഡൻഡ് സ്കീമിൽ ആയിരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നാണ് സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് and therefore india can become a lot more financially vibrant uh, economy endayalum 1000 rupees mudal nikshepikan sadhikkum ennadum nigudi aanukoolyam lebikkum ennadum ee scheme ne ere janapriyamaakkum koodal vivarangalkai namukku kaathirikkam koodal vaarthagalkai sandarshikkam malayalam.samayam.com video kalkai like it share it and subscribe idu samaya malayalam from times internet